东宫正在火热开播，这部以虐恋为主的权谋剧势头堪比《知否》。自上线以来，频繁上热搜，话题更是不断，就连弹幕也是稳占第一。东宫男女主角都由新人演绎，而剧中的配角都由老戏骨亲自带队上阵。东宫中的皇后娘娘由张定涵饰演，剧情也是一波三折。张定涵饰演的皇后娘娘，城府很深，没有孩子。便把从小养大的李承银当成自己的亲生儿子。随着李承银得知皇后娘娘害死了自己的母妃，高香害死了自己的舅舅，整个家族便发誓要报仇雪恨。于是李承银化名顾小五与小峰相爱，再利用小峰杀害小峰整个母族，得到了皇帝的赏识，一步一步走向太子之位，统帅整个东宫。皇后娘娘到底爱李承银吗？在皇后身上，这种母子之情很难扑捉。他更爱权力，更爱自己的皇后位置。李承银一旦有事情，皇后便找自己的舅舅高香商量。高香是权倾朝野的丞相，朝堂上装出一副病殃殃的样子，在家中却是一个很健康的人。无论出谋划策，还是对权力的执着迷恋，王志飞都演活了高香。有趣有事，现实生活中，东宫中的皇后娘娘和丞相高香是一对夫妻，他们相差一十五岁的年龄。但这丝毫不影响彼此之间的爱慕与喜欢。在东宫更新的剧情中，皇后和高香离心，间隙越来越大。张定涵饰演的皇后娘娘一上线就遭到观众的吐槽，她的妆容与气质一点也不搭，就连网友都说皇后娘娘的造型是黑桃皇后的造型。不过，就是这样一个不讨喜的配角角色，张定涵努力塑造，在她的表演下，皇后娘娘多了几分悲哀。令人升起一股佩服之情。来，跟着小编一起分析下。皇后娘娘特别讨厌赵瑟瑟，李承银和小峰关系越紧张，皇后娘娘越讨厌赵瑟瑟。要是小峰和瑟瑟站在一起，赵瑟瑟始终是那个炮灰。李承银和小峰大婚后，小峰行刺李承银，被他包庇，李承银气急败坏地跑出去。李承银是高情商的人，他自然没有向母亲诉说这些情况。被欺负的小峰终于被皇后娘娘救了一把。皇后娘娘既让赵瑟瑟禁足，又是罚抄经，使了很多手段。虽然在后来的剧情中，皇后娘娘为了得到自己的权利，把已有身孕的旭娘安排在李承银身边，手段极其卑劣。在一般的后宫影视剧中，像小峰这样不懂规矩，天天想着出宫，又在众位大臣面前丢太子面了，损皇家颜面的太子妃。肯定要被皇后娘娘责罚，但是在东宫中，皇后娘娘始终向着小峰。用现代话来说，皇后娘娘就是婆婆。她本来可以作妖，但这个婆婆为了达到自己的权利，视小峰为空气，还觉得小峰也是可悲之人，得不到太子的宠爱，又从遥远的地方嫁到中原，身份还是和亲公主。那场皇后娘娘替小峰出气的剧情，得到观众的赞扬。连弹幕都是皇后娘娘才是小峰的亲娘。小编记得《将军在上》中，马思纯饰演的女主的婆婆也很可爱。如今，东宫中的婆婆更圈粉。当下，婆媳关系很复杂，影视剧出现的婆媳关系更是被网友津津乐道的。作妖的婆婆肯定要被观众吐槽，而那些善解人意的婆婆很讨喜